क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर नाइन का आगाज करते हैं आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका टॉपिक है द फ्री पार्टिकल तो ये एक ऐसा लेक्चर होगा जो बेस होगा बाकी तमाम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स का तो लेक्चर शुरू करने से पहले आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट होगा हेमल्टोनियन यानी कि सबसे पहले हम फ्री पार्टिकल के लिए हेमल्टोनियन डेवलप करेंगे फिर उस हेमल्टोनियन को शोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करेंगे शोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करके एनर्जी और मोमेंटम फाइंड करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेव फंक्शन डिराइव करेंगे वेव फंक्शन डिराइव करके फिर उसको नॉर्मलाइज करेंगे यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और इसमें एक डीजनरेसी का फैक्टर आएगा वो देखेंगे और आखिर पे डिस्पर्शन रिलेशन फॉर दी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे तो आइए आगाज करते हैं हेमल्टोनियन ऑफ दी फ्री पार्टिकल से फ्री पार्टिकल का हेमल्टोनियन डिफाइन करने से पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज फ्री पार्टिकल अ पार्टिकल विच मूव्स फ्रीली विदाउट एनी पोटेंशियल और विदाउट एनी फोर्स इज कॉल्ड फ्री पार्टिकल यानी ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही दैट इज फ्री टू मूव एनी उस पार्टिकल को फ्री पार्टिकल का नाम दिया जाएगा तो ये एक अनबाउंड स्टेट की एग्जांपल है इसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई पोटेंशियल या फोर्स एक्ट कर रही है वो बाउंड स्टेट होगी तो हेमल्टोनियन अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए ये सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है फ्री पार्टिकल की बात की जाए फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल तो जीरो है उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ पर वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसके मुकाबले में अगर काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वेयर बाय टू एम के इक्वल है और अगर पी मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में पुट किया जाए तो पी मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स के इक्वल होता है तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट की जाए तो काइनेटिक एनर्जी टी विल बिकम माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर तो ये v और t की वैल्यू यहाँ हेमल्टोनियन के फार्मूले में h इज इक्वल टू टी प्लस वी में अगर पुट की जाए तो हेमल्टोनियन बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर तो अब ये हेमल्टोनियन की वैल्यू शोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट शोडिंगर वेव इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर दी हेमल्टोनियन अगर देखी जाए तो ये है एच साई इज इक्वल टू ई साई अब हेमल्टोनियन की जो वैल्यू फॉर फ्री पार्टिकल डिफाइन की है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर पुट करके ये इक्वेशन बन जाएगी h की जगह माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और साई एस एच आएगा राइट साइड भी इसकी एस एच आएगी e साई तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं रीअरेंज यूँ करते हैं कि लेफ्ट साइड पर जो फैक्टर है माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम इसको राइट right साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा माइनस टू एम बाय एच कट स्क्र ई साई और फिर इसके बाद जो लेफ्ट साइड पे टर्म बच जाएगी टी स्क्र साई बाय डी एक्स स्क्र उसको राइट right साइड पे ले जाके ऐड कर देते हैं तो अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्र साई बाय डी एक्स स्क्र प्लस टू एम ई बाय एच कट स्क्र साई इज इक्वल टू जीरो ऐसा करने की वजह यह है कि ये एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए जिसको सॉल्व करना आसान हो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ पर 2m e एम ई बाय एच कट स्क्र को किसी कॉन्स्टेंट के स्क्वेयर के इक्वल लेट कर लेते हैं अगर के स्क्वेयर के इक्वल पुट कर दिया जाए तो ये जो इक्वेशन है शोडिंगर वेव इक्वेशन ये कुछ ऐसी बन जाएगी डी स्क्र साई बाय डी एक्स स्क्र प्लस के स्क्र साई इज इक्वल टू जीरो तो इसको लेटर ऑन हम यूज करेंगे अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं अभी जो हमने इक्वेशन बनाई है और उसमें एक कांस्टेंट लेट किया है के उसके जरिए एनर्जी और मोमेंटम फाइंड करते हैं तो के वैसे तो एक कांस्टेंट है लेकिन उसको वेव नंबर का भी नाम दिया जा सकता है तो के स्क्र की जो वैल्यू है वो टू एम ई ओवर एच कट स्केयर है इसको अगर ए री अरेंज किया जाए एच कट स्केयर को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर दें टू को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें तो एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल का जो फार्मूला बन जाएगा वो होगा एच कट स्क्र के स्क्र बाय टू एम इसी तरीके से अगर एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट किया जाए तो एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन है पी स्क्र बाय टू एम 
तो ये जो इक्वेशन है इस इज इक्वल टू एच कट स्क्र के स्क्र बाई टू एम और दूसरी अभी जो हमने इक्वेशन लिखी है इज इक्वल टू पी स्क्र बाई टू एम दोनों को कंपेयर करके जो मोमेंटम की वैल्यू बन जाती है फॉर द फ्री पार्टिकल वो है पी इज इक्वल टू एच कट के तो ये इन टर्म ऑफ वेव नंबर एनर्जी और मोमेंटम दोनों की वैल्यूज फाइंड की गई है अब आते हैं वेव फंक्शन की तरफ वेव फंक्शन फॉर द फ्री पार्टिकल फाइंड करने के लिए अगेन शोडिंगर वेव इक्वेशन कंसीडर करते हैं जिसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया था तो इक्वेशन वन कुछ यूं थी डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस के स्क्र साई इज इक्वल टू जीरो तो इसको दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज कैपिटल डी स्क्र साई प्लस के स्क्र इन टू साई इज इक्वल टू जीरो या साई कॉमन लेके लिखा जा सकता है डी स्क्र प्लस के स्क्र इंटू साई इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर d के अगर फैक्टर्स देखे जाए इसके दो फैक्टर हैं एक बनेगा प्लस आयोटा के और दूसरा बनेगा माइनस आयोटा के तो इन दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए वे फंक्शन की फाइनल शेप यू लिखी जा सकती है इसमें से एक होगा साई वन जो कि इक्वल होगा साई वन ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा पॉजिटिव के एक्स और दूसरा जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो है साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स तो ये दो वे फंक्शन के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं तो इनको फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पॉसिबल हैं जो दो सॉल्यूशंस सपोज की उनमें से एक चूज कर लेते हैं लेट सपोज साइज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाए तो ये बनता है डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आयोटा के इन टू आयोटा के एक्स और इसका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्क्र साई बाय डी एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू आयोटा के इन टू आयोटा के ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स तो यहां पर आप देखें तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा माइनस के स्क्र साई तो इस तरह से अगर ये पुट किया जाए शोडिंगर वेव इक्वेशन में तो डी स्क्र साई बाय डी एक्स स्क्र प्लस के स्क्र साई जो कि शोडिंगर वेव इक्वेशन है यहाँ पर डी स्क्र साई बाय डी एक्स स्क्र की जगह पुट हो जाएगा माइनस के स्क्र साई और प्लस के स्क्र साई ऑलरेडी है जो कि इक्वल टू जीरो आता है तो इसका मतलब है जो हमने सोल्यूशन चूज की है साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनशियल आयोटा के एक्स वो शोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सो दिस इज द राइट सोल्यूशन ऑफ द शोडिंगर वेव इक्वेशन इन केस ऑफ फ्री पार्टिकल इसी तरह से जो दूसरा सोल्यूशन है साइज इक्वल टू ए एक्सपोनशियल माइनस आयोटा के एक्स वो भी ट्राई किया जा सकता है तो वो भी शोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो फ्री पार्टिकल का सोल्यूशन है इसके अलावा अगर पॉसिबल है वो भी फ्री पार्टिकल का सोल्यूशन हो सकता है लेकिन फ्री पार्टिकल के ये दो ही सोल्यूशन पॉसिबल है तो इस रिस्पेक्ट से हम आ, ये कह सकते हैं कि जो इसका कंप्लीट वेव फंक्शन बनेगा फॉर द फ्री पार्टिकल वो होगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनशियल आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनशियल माइनस आयोटा के एक्स अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की तरफ आते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर द फ्री पार्टिकल तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है इंटेग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साई स्टार इन टू साई तो वही यहाँ पर भी लिखी गई है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्योंकि फ्री पार्टिकल कन्फाइन नहीं होता वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहीं भी मूव कर सकता है दैट्स वाई यहाँ पर लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है साई स्टार इंटू साई को साई मॉड स्केर लिख दिया गया है और यहाँ पर साई की जब वैल्यू जो हमने कंप्लीट वे फंक्शन बनाया है पुट की जाती है तो ये अप्रोच करती है इन्फिनिटी को क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे पास बाउंड्री नहीं है कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी ये इन्फिनिट वैल्यू को अप्रोच करेगी तो इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी फॉर दी फ्री पार्टिकल या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि फ्री पार्टिकल का जो वे फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकता तो ऐसा कोई भी स्टेट ऐसी कोई भी स्टेट जिसका वे फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं हो सकता उसको अनबाउंड स्टेट का नाम दिया जाता है जी तो फ्री पार्टिकल की एक और प्रॉपर्टी जिसको डी जनरेसी का नाम दिया जाता है डी जनरेसी को यू डिफाइन किया जा सकता है प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेट हैविंग सेम आइगन वैल्यूज इज कार्ड बी डी जनरेसी यहाँ पर सेम आइगन वैल्यूज को मैं स्पेसिफाई कर दूँ सेम आइगन वैल्यूज फॉर दी एनर्जी यानी कि ऐसी कोई भी स्टेट्स वो दो हो सकती हैं दो से ज्यादा हो सकती हैं 
तो ऐसी कोई भी स्टेट्स जिनकी एनर्जी एक जैसी हो उन स्टेट्स को डी जनरेट स्टेट्स का नाम दिया जाएगा और इस प्रॉपर्टी को डी जनरेसी का नाम दिया जाएगा फ्री पार्टिकल की अगर बात की जाए उसके जो दोनों वे फंक्शन हैं उनके लिए एनर्जी में कोई फर्क नहीं है दोनों की एनर्जी एच कट स्केयर के स्केयर बाय टू एम बनती है तो इस रिस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो डी जनरेट एनर्जी स्टेट्स हैं तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है इससे हम फर्क नहीं कर पा रहे कि जो वेव फंक्शन है वो ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स है या कि ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स है तो दैट्स वाई जो फ्री पार्टिकल है उसकी स्टेट्स डी जनरेट स्टेट्स होगी और इस प्रॉपर्टी को डी जनरेसी का नाम दिया जाएगा अब टाइम इंडिपेंडेंट शोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करके हमने वेव फंक्शन फाइंड कर लिया जो जिसके अंदर टाइम का फैक्टर नहीं है वो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है या स्टेट टाइम पे कैसे डिपेंड करती है तो इसके लिए टाइम एवोल्यूशन करना पड़ेगी यानी कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा तो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन कैन बी डिटर्म बाय टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर लेट सपोज वेव फंक्शन साई है तो साई पर जब टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी बाय एच कट अप्लाई किया जाता है तो वेव फंक्शन बन जाता है टाइम डिपेंडेंट यानी कि साई ऑफ एक्स एंड टी तो यहाँ पर फ्री पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन है वो साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स है और जो एनर्जी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है इन टर्म ऑफ वेव नंबर वो है एच कट स्क्र के स्क्र बाय टू एम ये दोनों वैल्यूज पुट करके जो वेव फंक्शन का फाइनल फॉर्म बन जाती है फॉर दी टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन तो वो है साई ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के इन टू एक्स माइनस एच कट के बाय टू एम इन टू टी तो इस वेव फंक्शन में क्लियरली देखा जा सकता है कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो अब फ्री पार्टिकल के डिस्पर्शन रिलेशन की तरफ आते हैं डिस्पर्शन रिलेशन पहले क्या होता है ये देखते हैं अब फंक्शनल रिलेशन विच डिफाइंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन तो डिस्पर्शन रिलेशन फाइंड करने के लिए फ्री पार्टिकल की एनर्जी सपोज करते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच कट स्केयर के स्केयर बाय टू एम एनर्जी का एक और रिलेशन है जो कि आइंस्टाइन प्लांक एनर्जी रिलेशन है और वो क्या है वो है इज इक्वल टू एच कट ओमेगा तो इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करते हैं कंपेयर करके जो ओमेगा का फार्मूला बन जाएगा वो होगा ओमेगा ऑफ के इज इक्वल टू एच कट के स्केयर बाय टू एम तो इस रिलेशन को डिस्पर्शन रिलेशन फॉर दी फ्री पार्टिकल का नाम दिया जाएगा अब इस रिलेशन को फाइंड रिलेशन को यूज करके हम फेज विलास्टी और ग्रुप विलास्टी फाइंड कर सकते हैं फेज विलास्टी की अगर बात की जाए तो फेज विलास्टी ओमेगा बाय के इक्वल है तो ओमेगा की यही वैल्यू अगर पुट की जाए तो फेज विलास्टी बन जाती है एच कट के बाय टू एम इसके कंपेरिजन में अगर ग्रुप विलास्टी की बात की जाए तो ग्रुप विलास्टी का फार्मूला डी ओमेगा बाय डी के है तो ये बन जाएगा एच कट के बाय एम सो दीज आर विलास्टीज determined by using dispersion relation for the free particle. तो आज का lecture हम यहाँ पर खत्म करते हैं अगला lecture हमारा होगा infinite potential वेल्थ पे वो इनशाला जल्द ही upload कर दिया जाएगा